வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பற்றி தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் ஃபீலிங் செகண்ட் லெவலில் சால்வேஷன் தேர்ட் லெவலில் கோல் செட் இந்த விஷயத்தை நம்ம குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்களான நாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு உண்டான ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறாங்க வாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஃபீலிங்ஸ் ஒரு சைல்டு வந்து தன்னோட ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ ஒரு கிரவுண்ட்லேயே விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது இல்லை ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீலிங்ஸ் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கும் போது தான் அதுலேருந்து ப்ராப்ளம் வரப்போதுன்னே அவங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ அதனால் அந்த இமோஷனல் அவேர்னஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீலிங்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அந்த ஃபீலிங்ஸ் தான் வந்து நம்மளை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமுக்கோ சொல்யூஷனுக்கோ எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் லெவல் செகண்ட் வந்து இந்த சைல்டு வந்து ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நிறைய டைம்ஸ் இந்தியாவில் வந்து நம்மளோட கல்ச்சர்லேயே வந்து பிரச்சனை இருந்தால் நம்மளோட வீக்கராக யார் இருக்காங்களோ அவங்க மேலே அதை வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் சில்ட்ரனுக்கு பிகினிங்லேருந்தே தனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்றத வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைல்டால் வந்து எழுத முடியல அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சைல்டு வந்து ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமை வந்து மறைச்சிடணும் அப்படின்னு தான் அவங்க நினச்சிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே வந்து அம்மா எனக்கு எழுத முடியல அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது ஒன்றா என்னடா இந்த ஏஜில் உனக்கு எழுதது தவிர வேறு என்ன வேலை அப்படின்னு நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சைல்டுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணுறதோட இந்த ப்ராப்ளமை நான் எப்படி மறைக்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்க வந்து திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் இது வந்து நான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு புரியணும் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா கோல் ஸோ கோல் அப்படின்னும் போது இப்போ எனக்கு பிரச்சனை இது தான் இதிலேருந்து நான் வெளியே வர்றதுக்கு எனக்கு ஒரு கோல் தேவை எனக்கு ஒரு லட்சியம் தேவை அது எப்படி நான் வந்து செட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஸோ ஃபஸ்ட் லெவலில் ஃபீலிங்ஸ் செகண்ட் லெவலில் ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்றதும் மூணாவது லெவலில் கோல் டைரக்டடாக போகிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சைல்டு வந்து அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து திங்க் பண்ணணும் இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து கோல் எனக்கு இது தான் இந்த கோலை நான் வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி தாட்ஸ் நான் கொண்டு வரணும் எப்படிப்பட்ட சொல்யூஷன்ஸ் நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது நான் வந்து நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் அங்கே வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எழுத முடியல அப்படின்னா எழுதுறதுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் இல்லை எனக்கு இந்த வேர்டு புரியல அப்படின்னா இது படிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் எனக்கு கிரவுண்டில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்விங்கு கொடுக்கல ஊஞ்சல் கொடுக்கல எனக்கு கோவம் வருது அப்படின்னா வாட் டூ ஐ வாண்ட் இந்த மாதிரி அந்த தாட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கோல் செட் பண்ணதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து அந்த தாட்ஸுக்கு அவங்க வந்து இடம் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொல்யூஷன்ஸ் அவங்களுக்கு வரும்போது அதை இவாலுவேட் பண்ணணும் இத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து இது சூட்டபுளாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு அவனை அடிக்கணும்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு கூட சொல்யூஷன் அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த சொல்யூஷன் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்றது நம்ம தான் செட் பண்ணோம் ஸோ அங்கே தான் இவாலுவேஷன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இவாலுவேட் பண்ணும்போது இது ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா இருக்கிற சொல்யூஷனில் பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனை வந்து சூஸ் பண்ணுறது இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த சொல்யூஷன் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது அவங்க ஜென்ரேட் பண்ண நிறைய சொல்யூஷன்ஸில் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் சொல்யூஷன் இவாலுவேஷனுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து செட் பண்ணிக்கணும் அது வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் விச் இஸ் பிளானிங் இந்த சொல்யூஷனுக்கு இது தான் நான் ஆக்ஷனாக எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் இது எப்படி நான் பிளான் பண்ணணும் எப்படி இதை நான் செயல்படுத்தணும் இதில் என்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் இதை வந்து நான் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி நிற்கலாம் அப்படின்ற லெவலுக்கு அவங்க வந்து அந்த ஸ்டெப் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இதை வந்து பிளான் பண்ண உடனே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது அவங்க வந்து இமீடியட்டாக வந்து அவங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வராதுன்றதும் வந்து நம்ம பெற்றோர்களை அவங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லிடணும் இந்த ஆக்ஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து தே 
ஹைண்ட் சைட்டில் போகலாம் அதாவது இது ஏற்கனவே நடந்ததுக்கப்புறம் கண்ணு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் அப்படின்ற லெவலில் ரிவர்ஸுக்கு கூட போகலாம் ஸோ அந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்து அந்த டைமில் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சுப்பா இல்லை எனக்கு ரொம்ப கோபமாக இருந்துச்சுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லும்போது சரி இதுலேருந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண வேண்டியது உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தது அந்த சுச்சுவேஷனில் ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேஜில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு சைல்டை வந்து இவாலுவேட் பண்ண விடுங்க மூணாவது வந்து கோல் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப அவங்க கோலுக்கு வரும்போது அந்த கோல் என்ன கோல் அப்படின்றது அவங்க செட் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் அவங்க செட் பண்ணக்கூடிய கோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மந்திரவாதி ஆகிடணும் நான் வந்து இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கற்பனையில் கூட உங்களுக்கு கதைகள்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் தான் பேரண்ட்ஸாக வந்து கண்ணு அது கோல் ஆகுமா இல்லை அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சும்மா கற்பனையில் ஒரு விளையாட்டாக மாறுமா அப்படின்னு நம்ம தான் வந்து ரேஷ்னலாக திங்க் பண்ண விடணும் அதே போல் நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ் தேடுறது அது இவாலுவேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகணும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நேரடியாக வந்து எல்லா சைல்டும் எல்லா ஸ்டெப்பும் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக செய்வாங்க அப்படின்றது கிடையாது இது வந்து நம்மளுக்குமே வந்து ஒரு பழக்கமாக ஃபஸ்ட்டு செட் ஆனால் தான் சில்ட்ரனுக்குமே அது வந்து சொல்யூஷனாக மாறும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பெற்றோர்களாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் அவங்கள வந்து இதை ஃபாலோ பண்ண விடலாம் சம்டைம்ஸ் இன்னொரு சுச்சுவேஷனில் கூட நீங்கள் இதை எடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் சமையலே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இந்தந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது கண்ணு இதை வந்து நம்ம எப்படி என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது யூஸ்வலாக சில்ட்ரன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச ரெண்டு மூணு டிஷ்ஷு தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நம்மளோட பிரச்சனையே இந்த மூணு டிஷ் நம்ம செய்ய முடியாது கண்ணு அப்போ வேறு என்ன செய்யலாம் இதை வச்சு அப்படின்ற மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து கோல் நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு சைல்டு மற்ற ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ண விடலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு சைல்டை வந்து அதுலேருந்து பெஸ்ட்டு சால்வ் செலக்ட் பண்ண வைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டு சைல்டை வந்து இந்த சுச்சுவேஷனில் நீ எப்படி மாற்றி அமைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு சைல்டுக்கு அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் டைம் கொடுக்கணும் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு இவ்வளோ டைம் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது வந்து ஈஸியான ப்ரா ப்ராசஸ்ஸே கிடையாது நான் அதை வந்து ஈஸியாக பிரேக் டவுன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த வழியே ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்றது நம்ம லைஃப் லாங் லேர்ன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எல்லாமே இதே ஸ்டெப்ஸில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது அஃப்கோர்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும் பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரே சொல்யூஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதே சொல்யூஷன் இன்னொரு சுச்சுவேஷன்லேயோ இன்னொரு பர்சனோடையோ வந்து செட் ஆகாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ அங்கே தான் நீங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டெப் கண்ணு நம்ம இதை வந்து அந்த சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணால் அது ஒர்க் ஆச்சு ஆனால் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒர்க் ஆகலை ஏன் ஒர்க் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம் இதுக்கு நம்ம வேறு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து திரும்ப அந்த சைல்டை போடும்போது நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஆனால் நம்ம எஃபர்ட் போட்டோம் அப்படின்னா அதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஹேபிட் வந்து செட் ஆகும் லாங் டேர்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வந்து நல்லா இருந்தது அப்படின்னா சைல்டு வந்து இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக லைஃப் லீட் பண்ணுவாங்க டிப்ரெஷன் மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் அவங்கள வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் அதை வந்து என்னால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அது என்னால் சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கு சொல்யூஷன் சரியாக செட் ஆகலைன்னா வேறு ஆப்ஷன்ஸ் என்னால் தேட முடியும் அப்படின்ற தைரியத்தை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்ம முக்கியமாக என்ன செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து எனக்குள்ளேருந்து நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து சைல்டுக்கு நம்ம வந்து செட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இந்தியா மாதிரி நாட்டில் வந்து என்ன ஆகிடுதுனா ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கு வந்ததுன்னா ஒரு மூணாவது நபர் தான் வந்து அதை தீர்த்து வைக்கணும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு சில சமயம் நம்ம வந்து அஸ்ட்ராலஜியிலையோ இல்லை மற்றபடி ரிலிஜியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம தேடுறோம் ஆனால் மைண்ட் அளவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைல்டால் அதை வந்து சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸு கொடுத்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் டெவலப் பண்ணும்போது லாங் டேர்மில் சைல்டுக்கு வந்து நல்ல மென்டல் ஹெல்த் மட்டும் இருக்காது அவங்களுக்கு நல்ல திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் ப்ளஸ் லைஃப் ஆட்டிடியூடுமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக செட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்
ஸோ இந்த சம்மரில் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம கேர்ள்ஸ்க்கு எப்போதுமே நம்மளுக்கு வந்து ஹெவியான ஒர்க் போட்டுக்கிறதுக்கு வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது அண்ட் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டான மெட்டீரியல் தான் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம் ஸோ வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு சூப்பரான ட்ரெஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பிங்க் அண்ட் க்ரீன் கலரில் ஸோ அடுத்ததாக இதே மாதிரி பொல்கோ டாட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டாப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லீவ்லெஸ் டாப் ஸோ ரொம்பவே கேஷ்வலாக ரொம்பவே க்யூட்டாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து இங்கே வந்து பட்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் இல்லாமல் பேக்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து பட்டன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் வந்து நெக் கிட்டே வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு ஃப்ரில் மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே நீட்டாக ரொம்பவே க்யூட்டான டாப் தான் அது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டன் ட்ரெஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் ட்ரெஸ் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டால் ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ வந்து அவங்க இதுக்கு வந்து கூடவே வந்து ஒரு பிங்க் கலரில் வந்து ஷ்ரக் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு நீட்டான பேட்டர்னில் நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லூப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேஸ்ட்டில் வந்து லூப் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து இதோட கொஞ்சம் டார்க் கலரில் வந்து பார்டர் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அதே பேட்டர்னில் வந்து வேறு கலர் காம்பினேஷனில் வந்து இந்த ட்ரெஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ரொம்பவே நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபேவரட் கலர் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் வந்து பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து இதுக்கும் வந்து வயசில் வந்து ஒரு நாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பிளாக் கலர் லேஸ் டாப் மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே வந்து ஏதாவது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டேங்க் டாப் வந்து போட்டுக்கிட்டு இது வந்து மேலே வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கேருந்தே நமக்கு வந்து பட்டன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப க்யூட்டாக ஸோ வந்து பின்னாடியும் நிறைய டிசைன்ஸ் அண்ட் வந்து ஸ்ட்ரைப் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ட்ரைப் டிசைன்ஸ் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரொம்பவே கேஷ்வலான ஸ்லீவ்லெஸ் டாப் தான் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக ரொம்பவே ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு லேஸ் டாப் மாதிரி தான் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூ கலரில் அண்ட் இங்கே வந்து சிந்தட்டிக் மெட்டீரியலில் வந்து அப்படியே ஒரு பட்டர்ஃப்ளை டாப் மாதிரி அப்படியே லூஸாக நம்மளுக்கு வந்து வேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பனியன் கிளாத்தில் வந்து ஸ்லிப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் இது போட்டால் நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கவே இருக்காது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் செக்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் டாப் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைப்பல் டிசைன் கொடுத்துட்டு இங்கேயும் வந்து ஃப்ரில் வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இதே மாதிரி டிசைனில் வந்து நமக்கு இன்னொரு வெரைட்டியும் இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எம்ப்ராய்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் பீட்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டுக்கிறவங்க இப்படி போட்டுக்கலாம் ஸ்லீவ்லெஸ் பிடிக்காதவங்க வந்து இந்த மாதிரி டாப் போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கேஷுவலாக ரொம்பவே ஒரு பனியன் கிளாத்தில் அப்படியே ஒரு கலர்ஃபுல் பேட்டர்ன்ஸோட ஒரு டாப் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பெருசாக அந்த டாப்பில் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லைனாலும் இதோட மெட்டீரியல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தா தெரியாது கண்டிப்பாக வந்து டச் பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து தெரியும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இந்த சம்மரில் வந்து ரொம்பவே ஹாசியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் போட்டுட்டு வெளியில் போகிறதுக்கு ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டின அதே டாப்பில் வந்து இன்னொரு கலர் ஆப்ஷன் தான் இந்த டாப் அதாவது இது வந்து கொஞ்சம் ப்ரைட்டர் வெர்ஷன் அண்ட் வந்து இது கொஞ்சம் வந்து இதோட கொஞ்சம் லைட்டாக வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டாப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காட்டன் மெட்டீரியலில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் வந்து எல்லா டாப் மாதிரி ஸ்ட்ரைப்பல் டிசைனில் அண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு காலர் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப க்யூட்டான காலர் ஸோ இதுவும் வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் டாப்ஸ் வந்து சம்மரில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம டாப்லாம் போட்டுக்கணும் நம்ம வந்து என்னமோ ட்ரெஸ் போட்டுக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஃபீலே ஆகாது அவ்வளோ கேஷ்வலாக அவ்வளோ ஜாலியாக இதை நம்ம வந்து வேர் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என் கையில் வந்து ஒரு ஃப்ளோர் லென்த் ட்ரெஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைட் ஆரஞ்சில் இருக்குது ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ரைட் கலர்ஸ் வைப்ரண்ட் கலர்ஸில் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஆசையாக இருக்கும் அண்ட் வந்து அந்த மாதிரி கலர்ஸில் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இது
நம்ம நிகழ்ச்சியோட இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்க போறது லைட் வெயிட் ஆன டிசைனர் சாரீஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ டிசைனர் சாரீஸ் அப்படிங்கிற போது நம்ம சம்மர்ல போட முடியாது ஏன்னா அது வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது மெட்டீரியல் ஆனா இப்ப பார்க்க போறது ஒரு வித்தியாசமான மெட்டீரியல் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இது எந்த மாதிரியா மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் ஜூட்ல ஃப்ளோரல் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு இது பார்க்கும் போது ஒரு ஷிஃபான் ஜார்ஜெட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு பட் பியோர் ஜூட் மெட்டீரியலில் ரொம்ப சாஃப்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது கட்டிக்கிறதுக்கு அழகான பேட்ச் பார்டர் ஃபுல்லாகவே சாரி ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருக்குது இதுதான் பல்லு அட்டாச்மெண்ட்டோட ப்ளவுஸ் ப்ளவுஸ் ரொம்ப எலகண்ட்டாக சி கார்செட் லைன் நம்ம எப்போவுமே சொல்லுவேன்ல இங்கே பாருங்கள் இது யூஸ்வலாக கார்செட்டில் தான் இருக்கும் இப்போது ஆஃப்லேட் நம்ம வந்து ப்ளவுஸில் சல்வாரில் எல்லாத்துலேயுமே பார்க்குறோம் இதில் அழகாக அந்த கலர் காம்பினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பராக பிங்க் கலர் கொடுத்து செம ப்ரிட்டியாக இருக்குது இந்த ப்ளவுஸ்க்காகவே இந்த சாரீ எடுத்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அரவுண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் இவங்க கிட்ட டிசைனர் சாரீஸ் இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் ரேஞ்சிலே ஆரம்பிக்குது பட் சம்திங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்த மாதிரி வேணும்னா வி ஷுட் கோ அரவுண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரா சில்க் ரா சில்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்க ஒரு டிசைனர் சாரி பார்க்குறோம் ஸ்டோன் அண்ட் பீட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வித் அட்டாச்சு ப்ளவுஸ் இதில் இருக்குது சூப்பர்வாக்கி தான் பல்லு கேரட் கலர் மை ஃபேவரட் இஸ் கேரட் கலர் ரொம்ப அழகாக காம்ப்ளிமெண்ட்டிங்காக இருக்கும் இந்த கலர்ஸ் ரொம்ப டஸ்கி ஷேடில் இருக்கவங்க வீட்டு ஷவங்க அதெல்லாம் போட்டோன்னா அந்த கலர் நம்ம ஸ்கின் டோனுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிமெண்ட்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் வெரி டீசெண்ட் ஒர்க் ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுலேயே ஃபுல்லாக வெரி ப்ரிட்டி சாரி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ப்ளவுஸில் ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு ப்ளவுஸ் எப்படி இருக்கும் ரன்னிங் ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சாரி ஃபுல்லாக ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஜார்ஜெட் பியோர் ஜார்ஜெட்டில் பனாரஸ் சூப்பர் பிக் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஒரு மாம்பழம் ஆரஞ்ச் அதில் வந்து சாரி இது வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பார்க்குற சாரீஸ் எல்லாமே அவ்வளோதான் இருக்குது அந்த ரேஞ்சில் இது பல்லு கொஞ்சம் நமக்கு இந்த கலர் காம்பினேஷன் அண்ட் இந்த பல்லு பார்க்கும்போது பழைய ஸ்டைல் இருந்தால் கூட கீழே பார்டர் பார்க்கும்போது ப்ராட் பார்டர் அஸ் இன் ரெண்டு கலர் அதில் ரெண்டு பார்டர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க பனாரஸ்க்கு என்ன எஃபெக்ட் வேணுமோ அது எல்லாமே பல்லு அண்ட் பார்டரில் அசத்திருக்காங்க சூப்பராக இருக்கு வித் அட்டாச் ப்ளவுஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஷ்யூ கோட்டா கலர்ஃபுல்லாக இவ்வளோ கலர்ஸ் ப்ரைட் கலர்ஸ் இருக்குது பட் இது வந்து அவ்வளோ பளீர்னு இல்லவே இல்லை சட்டிலாக பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கிராண்டாகவும் சட்டிலாகவும் இருக்குது கட்டிக்கிட்டா அவ்வளோ எலகண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த கலர்ஸ் பிங்க் ஆரஞ்ச் க்ரீன் டெம்பிள் பார்டர் ஸோ அது ஒரு வெரைட்டி டிசைனர்னால் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன நினைப்போம் ஸ்டோன் இல்லைனா எம்ப்ராய்டரி இந்த மாதிரி தான் தான் டிசைனர்னு பட் இப்போது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாரீ வந்து பனாரஸ்லேயே வந்து ஜூட் பனாரஸ் இருக்குது அது இதுன்னு நிறைய சொல்கிறாங்கள இந்த மாதிரி கோட்டா டிஷ்யூ கோட்டா இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சில்க் பனாரஸ் அதில் கட் ஒர்க் பார்டர் பல்லுவை காமிக்கிற செம பல்லு வாவ் இது ப்ளவுஸ் ஓ செம்மையாக இருக்கே கட் ஒர்க் மாங்காய் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஃபுல்லாக சூப்பர் வாக்கில் செம்ம கலர் காம்பினேஷன் அப்படியே பாடி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஆஸ் யூஷுவல் பனாரஸ் எஃபெக்டில் கீழே மட்டும் ஃபுல்லாக கட் ஒர்க் அங்கங்கே மாங்காய் வந்து கட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க செம்ம சூப்பராக இருக்குது செம்ம ப்ரிட்டியாக இருக்குல்ல மாவலஸாக இருக்குல்ல பார்க்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பைலோ ஜூட் ஸோ யூஸ்வலாக ஜூட்னாலே வந்து நிறைய பேர் விரும்பவே மாட்டாங்க பிகாஸ் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி குத்தும் பட் பார்க்க ரொம்ப எலகண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஃபுல்லாக சாஃப்டாக பேரட் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ இந்த பீகாக்கில் ஒரு ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் இருக்கும்ல அந்த கலர் காம்பினேஷனில் வெரி சட்டில் மைல்டு பல்லு 
அதுலேயே அங்கங்கே நமக்கு சம்கி ஒர்க் இருக்குது வெறும் அந்த சம்கி அந்த த்ரெட் ஒர்க் வந்து நமக்கு தெரியவே இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கின்னை இரிட்டேட் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு சூப்பர் டிசைனர் சாரி ஸோ யூஷுவல் டிசைனர் சாரி காச்சு காச்சு காச்சுன்னு பார்க்காம விதவிதமான மெட்டீரியல்ஸ் எந்தெந்த மாதிரிலாம் இவால்வ் ஆகி நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஃபைனலி நெட் ப்ராசோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த சாரி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரோலர்ஸ் ரோலில் வருது நான் நினச்சேன் இது எதுவும் ரன்னிங் மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி எதுவும் நினச்சேன் இது வந்து ப்ளவுஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த வைலட் வந்து ஃபுல் ப்ளவுஸ் அண்ட் இது வந்து பல்லு அண்ட் பாடி சிமெட்ரிக்கல் ப்ரௌன் அண்ட் பேஜ் ஹனி கலர் காம்பினேஷன் இது வந்து பாடி இது வந்து பல்லு அண்ட் இந்த வைலட் வந்து ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக இது ஒரு சாரி ஃபுல்லாக நெட்டில் வருது இது ஏன் இப்படி ரோலர்ஸில் போட்டிருக்காங்கன்னா இதனுடைய ஸ்டார்ச் வந்து நம்ம கட்டுற மாதிரி நம்ம சொல்கிற பேச்சை கேட்காது அதனால் இதில் இருந்தால் இட் வில் லிசன் டு த இதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம கேட்டு தான் வாங்கணும் பட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கோட்டா சூப்பராக இருக்குது ஒர்க் அண்ட் ஃபினிஷ் அண்ட் த ஃபீல் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக் இது எல்லாமே ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் பிளெயின்லேயும் இருக்குது வைப்ரண்ட் கலர்ஸில் இந்த மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் டிசைன்ஸ் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன்ஸ் என்னவோ அதுலேயும் வந்து இங்கே நிறைய கலெக்